హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ రాజేష్ ఈరోజు మనము ఇంపార్టెంట్ అండ్ లెసన్ని చెప్పుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా ఎదుటి వ్యక్తులు ఎవరైనా మీతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏబుల్ టు అనే ఒక మోడల్ యాగ్జిలరీ వ్యాబ్ని ఉపయోగించి వాళ్ళు సెంటెన్సెస్ని ఫ్రేమ్ చేశారా అంటే ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్ ఐ ఆమ్ ఏబుల్ టు ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు అనే ఫ్రేజెస్ మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా ఒకవేళ మీరు గమనించినట్లయితే వాటి యొక్క అర్థాలు ఏంటి ఆ ఏబుల్ టూని మనము ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో ఈరోజు నేను మీకు ఈ క్లాస్ ద్వారా చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం సూటిగా సుత్తి లేకుండా మనము లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ఏబుల్ టు అంటే అర్థం ఏమొస్తుందంటే మీ అందరూ ఈ వీడియో చూసే ముందు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ కెంతో లెసన్ చూసినా సరే మీకు ఏబుల్ టు వచ్చేస్తుంది తర్వాత యామో ఈజు ఆర్లు లెసన్స్ మీకు చూసినా సరే ఈ ఏబుల్ టు అనేది మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది అందుకని నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఈ వీడియో చూడకముందు కావచ్చు చూసిన తర్వాత కావచ్చు ఒక్కసారి కెంతో నేను చేసిన లెసన్ కావచ్చు తర్వాత యామో ఈజు ఆర్లతో నేను చేసిన లెసన్ని మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ లెసన్ మీకు మరింత బాగా అర్థం అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏబుల్ టు అనేది మనకి దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే మీరు భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలలో మీ యొక్క ఎబిలిటీస్ని తెలియచేయడానికి ఈ ఏబుల్ టు అనేది మీకు ఉపయోగపడుతుంది అదే కెన్ అయితే ఏంటంటే ఓన్లీ ఎబిలిటీ ప్రజెంట్ ఎబిలిటీని తెలియజేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఈ ఏబుల్ టు అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే ప్రజెంట్ ఎబిలిటీ పాస్ట్ ఎబిలిటీ ఫ్యూచర్ ఎబిలిటీ ఈ మూడి ఈ మూడింటిని కూడా మీకు తెలియజేయడానికి ఈ ఏబుల్ టు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఈ ప్రజెంట్ ఎబిలిటీని పాస్ట్ ఎబిలిటీని ఫ్యూచర్ ఎబిలిటీని మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనమేం చేస్తామంటే యామో ఈజు ఆరు ప్రజెంట్ ఎబిలిటీని తెలియజేయడానికి వజ్జు వర్రు పాస్ట్ ఎబిలిటీని తెలియజేయడానికి విల్ బీ షెల్ బీ ఫ్యూచర్ ఎబిలిటీని తెలియజేయడానికి మనము సహాయక క్రియలుగా మనము ఈ ఏబుల్ టూని మనము సహాయక క్రియలుగా మనము వాడుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మనం స్ట్రక్చర్ చూద్దామండి ఈ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ తర్వాత మనకు ఉండాల్సిన హెల్పింగ్ వెబ్స్ ఏంటంటే యామో ఈజు ఆరు తర్వాత ఈ ఏబుల్ టు ఉంది ఈ ఏబుల్ టుని మనం మోడల్ ఎగ్జరీ వెబ్స్ అనొచ్చు సపోర్టింగ్ హెల్పింగ్ వెబ్ అనొచ్చు వాట్ ఎవర్ కాకపోతే ఏంటంటే మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి కంటెంట్ అనేది ముఖ్యం ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఈ ఏబుల్ టు తర్వాత మనకు ఉండాల్సింది ఇక్కడ వెర్బ్ అనేది మొదటి రూపంలో ఉండాలి తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే కేవలము ఐఆమ్ ఏబుల్ టు ని బేస్ చేసుకొని మనము యామో ఈజు ఆర్లు అనే హెల్పింగ్ వెబ్స్ని తీసుకొని మనము ఎగ్జాంపుల్స్ని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మరొక చిన్న విషయం నేను తెలుగులో మీనింగ్స్ రాయను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనం నేర్చుకునేది ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం మీరు నేను చెప్పే తెలుగు మీనింగ్స్ని మీరు బాగా వినండి ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ని బాగా బై హార్ట్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే మనం తెలుగుని స్లోగా వదిలేయాలి నా మీద చిన్న కంప్లైంట్ కూడా ఉంది ఏంటంటే అది తెలుగు ఎక్కువ ఉపయోగిస్తున్నారు అని మరి నేను తెలుగు ఎక్కువ ఉపయోగించి తెలుగు ఎక్కువ రాస్తే మనకి తెలుగు ఎక్కువ వస్తుందండి అర్థమవుతున్నా ఫ్రెండ్స్ కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకున్నాను ఐ యామ్ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ నేను హాకీ ఆడగలను ప్రస్తుతం అంటే నేను ప్రస్తుతానికి హాకీ ఆడగలిగే సామర్థ్యం నా దగ్గర ఉంది అలా నేను చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ దీని నేను ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్గా నేను చెప్పడానికి నేనేం చేస్తానంటే యామ్ని ఇటు తీసుకొస్తాను ఐ నిడి తీసుకొస్తాను యామ్ ఐ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ నేను హాకీ ఆడగలనా ప్రస్తుతానికి తర్వాత ఆడగలిగే సామర్థ్యం నా దగ్గర లేదు అప్పుడు నేను నేను చెప్తానండి ఫ్రెండ్స్ ఐఆమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ నేను హాకీ ఆడలేనబ్బా అని మనం చెప్తాం కదా అలా మనము తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మరొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈ మూడిటి మీద ఏంటంటే మీ ఫ్రెండ్ మీరు బైక్ వేసుకొని ఒక లాంగ్ జర్నీకి వెళ్తున్నారండి మీ ఫ్రెండ్ కొంచెం అలసిపోయాడు మీ ఫ్రెండ్ అడిగాడు మిమ్మల్ని ఏంటంటే నువ్వు బైక్ని రైడ్ చేయగలవా అని అడిగారండి అడిగినప్పుడు దానికి మీరు ఎలా చెప్తారంటే ఐ యామ్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ దిస్ బైక్ నేను ఈ బైక్ని నడపగలను నడపగలిగే సామర్థ్యం నా దగ్గర ఉంది ఐ యామ్ ఏబుల్ టు రైడ్ దిస్ బైక్ నేను ఈ బైక్ని నడపగలనా తర్వాత అసలు మీ దగ్గర ఓపిక అయిపోయింది మీకు బైక్ డ్రైవింగ్ కూడా మీకు సరిగ్గా రాదు అప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారండి ఐఆమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రైడ్ దిస్ బైక్ అమ్మో ఈ బైక్ నేను నడపలేను అని మీరు చెప్పడానికి ఈ ఏబుల్ టు అనేది మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మనకు ప్రీవియస్ లెసన్స్కి మనం ఏ విధంగా అయితే
when i am able to play hockey nenu eppudu hockey aadagalanu where am i able to play hockey nenu hockey ekkada aadagalanu why am i able to play hockey nenu hockey enduku aadagalanu which time am i able to play hockey nenu e samayamlo hockey ni aadagalanu how am i able to play hockey nenu hockey ni ela aadagalanu ఓకే మనం ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం రైడింగ్ బైక్ గురించి దాని గురించి కూడా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ వాట్ యామ్ ఐ ఏబుల్ టు రైడ్ దిస్ బైక్ ఏంటి నేను ఈ బైక్ని నడపగలనా వెన్ ఐమ్ ఏబుల్ టు రైడ్ దిస్ బైక్ నేను ఎప్పుడు ఈ బైక్ని నడపగలను వేర్ యామ్ ఐ ఏబుల్ టు రైడ్ దిస్ బైక్ నేను ఈ బైక్ని ఎక్కడ నడపగలను వై యామ్ ఐ ఏబుల్ టు రైడ్ దిస్ బైక్ ఈ బైక్ని నేను ఎందుకు నడపగలను విచ్ టైమ్ యామ్ ఐ ఏబుల్ టు రైడ్ దిస్ బైక్ నేను ఏ సమయంలో ఈ బైక్ని నడపగలను హౌ యామ్ ఐ ఏబుల్ టు రైడ్ దిస్ బైక్ ఈ బైక్ని నేను ఎలా నడపగలను సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ని బాగా గుర్తుంచుకోవాలంటే బాగా ఓవరాల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేయాలండి ఆ ఓవరాల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది కూడా ఎలా చేయాలో నేను మీకు ఇప్పుడే చెప్తాను ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యామ్ ఐ ఏబుల్ టు ఐమ్ నాట్ ఏబుల్ టు వాట్ యామ్ ఐ ఏబుల్ టు వెన్ యామ్ ఐ ఏబుల్ టు వేర్ యామ్ ఐ ఏబుల్ టు వై యామ్ ఐ ఏబుల్ టు విచ్ టైమ్ యామ్ ఐ ఏబుల్ టు హౌ యామ్ ఐ ఏబుల్ టు ఈ రకంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఏ సెంటెన్స్ అయినా సరే మీరు ఎబిలిటీ గురించి చెప్పాలంటే ప్రస్తుత స్థితిని మీరు ఈజీగా చెప్పేయగలరు ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఐ యామ్ ఏబుల్ టు తర్వాత చూద్దాం తర్వాత ఐ అయిపోయింది తర్వాత మనం వి యూ దేలను మనం చూడాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఈట్ అ బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాళ్ళు ఒక జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ తీసుకొచ్చానండి వాళ్ళు ఆ బిర్యానీ ప్యాకెట్ని తినగలిగే స్టేజ్ అంటే ఆ బిర్యానీ ప్యాకెట్ని తినగలిగే సామర్థ్యం వాళ్ళ దగ్గర ఉంది సో ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఈట్ ఆ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాళ్ళంతా కలిసి జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ తినగల సామర్థ్యం వాళ్ళ దగ్గర ఉంది దానికి క్వశ్చనింగ్ అడుగుతున్నానండి సేమ్ ఇలాగే మనకు వస్తాయి యామీజ్ ఆర్ లెసన్స్ మీరు చూసారు కదండి దాని కంటిన్యూషన్ ఈ లెసన్ అని చెప్పి అనుకోండి ఆర్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ ఆ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాళ్ళు జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ని తినగలరా దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈట్ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాళ్ళకి జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ తినగలిగే సామర్థ్యం లేదు ఆర్ అండ్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ ఆ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాళ్ళకి జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ తినే సామర్థ్యం వాళ్ళకి లేదా వై ఆర్ అండ్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాళ్ళకి జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ తినగలిగే సామర్థ్యం ఎందుకు లేదు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు దీని మీద ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ యూతో చెప్తాను ఏంటంటే యూ ఆర్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలిగే సామర్థ్యం నీకు ఉంది ఆర్ యూ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నీకు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలిగే సామర్థ్యం నీకు ఉందా యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నీకు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలిగే సామర్థ్యం నీ దగ్గర లేదు అంటే నీ దగ్గర నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేవు అని మనం చెప్తాం ఫ్రెండ్స్ ఆర్ అండ్ యూ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నీకు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలిగే సామర్థ్యం లేదా వై ఆర్ అండ్ యూ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నీకు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలిగే సామర్థ్యం ఎందుకు లేదు అలా చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ రకంగా మనం ఇక్కడ ఆర్కి మనం ఏం పెట్టుకుంటామంటే వి యూ దే లకు మనం ఇక్కడ ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వెర్ తీసుకొని ఏబుల్ టు తీసుకొని వి వన్ అనేది మనం ఇక్కడ ఉంచుతాం ఫ్రెండ్స్ దీనికి తర్వాత మనం వాట్ వెన్ వేరు వై విచ్ అండ్ హౌలతో మనం ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దామండి దీనికి మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ ఆర్ దే ఏబుల్ టు ఆర్ వి ఏబుల్ టు ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండి ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఆర్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ వాళ్ళు ఏమి తినగలరు వెన్ ఆర్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు తినగలరు వేర్ ఆర్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ వాళ్ళు ఎక్కడ తినగలరు వై ఆర్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ వాళ్ళు ఎందుకు తినగలరు విచ్ టైమ్ ఆర్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ వాళ్ళు ఏ సమయంలో తినగలరు హౌ ఆర్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ వాళ్ళు ఎలా తినగలరు అర్థమవుతున్నా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం యూ ఆర్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ చెప్పుకున్నాం కదా దానికి ఇక్కడ మనము ఎగ్జాంపుల్గా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఏంటి నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలవా వెన్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నువ్వు ఇంగ్లీష్లో ఎప్పుడు మాట్లాడగలవు అంటే నీకు ఇంగ్లీష్లో ఎప్పుడు నీకు మాట్లాడగలిగే సామర్థ్యం ఉంది అని మీనింగ్ అనేది మనకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ వేర్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నువ్వు ఇంగ్లీష్ ఎక్కడ మాట్లాడగలవు వై ఆర్ యూ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నువ్వు ఎందుకు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలవు విచ్ టైమ్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నువ్వు ఇంగ్లీష్లో ఏ సమయంలో మాట్లాడగల
అది గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ లెసన్కి మనం వెళ్దాం నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడకి కారు నడపగలిగే సామర్థ్యం ఉంది ఈ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడ కా ఆవిడకి కారు నడపగలిగే సామర్థ్యం ఉందా షీ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడకి కారు నడపగలిగే సామర్థ్యం లేదు ఈజ్ అండ్ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడకి కారు నడపగలిగే సామర్థ్యం లేదా వైజ్ అండ్ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడకి కారు నడపగలిగే సామర్థ్యం ఎందుకు లేదు సో మనం ఇలా ఈ ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ని డివైడ్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఏంటంటే హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు డెలివర్ ఎ లెక్చర్ అతనికి ఒక లెక్చర్ ఇవ్వగలిగే సామర్థ్యం ఉంది ఈజ్ హీ ఏబుల్ టు డెలివర్ అ లెక్చర్ అతనికి ఒక లెక్చర్ని ఇవ్వగలిగే సామర్థ్యం ఉందా he is not able to deliver a lecture ataniki oka lecture ivvagalige samarjam ledu isn't he able to deliver a lecture ataniki oka lecture ni ivvagalige samarjam leda why isn't he able to deliver a lecture ataniki oka lecture ivvagalige samarjam enduku ledu ani manamu question yechu friends so tarvata మనం వాట్ టు వెన్ వేరు వై విచ్ అండ్ హౌలకు మనం ఏం చేస్తాం అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ఇక్కడ రాసేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసినట్లయితే వాట్ ఈ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఏంటి ఆవిడ కార్ని డ్రైవ్ చేయగలదా వెన్ ఈ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడ కార్ ఎప్పుడు డ్రైవ్ చేయగలదు వేర్ ఈ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడ కార్ ఎక్కడ డ్రైవ్ చేయగలదు వై ఈ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడ కార్ని ఎందుకు డ్రైవ్ చేయగలదు విచ్ టైమ్ ఈ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడ కార్ ఏ సమయంలో డ్రైవ్ చేయగలదు హౌ వీ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడ కార్ని ఎలా డ్రైవ్ చేయగలదు అదవుతున్న ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం మనం హీతో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా అది కూడా నేను చెప్పేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే he he is is able able to to deliver deliver a a lecture. lecture? example what is he able to deliver a lecture? When he is able to deliver a lecture? ఏబుల్ టు డెలివర్ ఎ లెక్చర్ అతను లెక్చర్ ఎప్పుడు ఇవ్వగలడు వేర్ ఈస్ హీ ఏబుల్ టు డెలివర్ ఎ లెక్చర్ అతను ఎక్కడ లెక్చర్ ఇవ్వగలడు వై ఈస్ హీ ఏబుల్ టు డెలివర్ ద లెక్చర్ అతను లెక్చర్ ఎందుకు ఇవ్వగలడు విచ్ టైమ్ ఈసీ విచ్ టైమ్ ఈసీ ఏబుల్ టు డెలివర్ ఏ లెక్చర్ అతను ఏ సమయంలో లెక్చర్ని ఇవ్వగలడు హౌ ఈస్ హీ ఏబుల్ టు డెలివర్ అ లెక్చర్ అతని లెక్చర్ని ఎలా ఇవ్వగలడు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రకంగా మనము ప్రస్తుతపు స్థితిని ప్రస్తుతపు ఒక సామర్థ్యపు స్థితిని మనం ఈ రకంగా ఐ ఆమ్ ఏబుల్ టు విఆర్ ఏబుల్ టు యుఆర్ ఏబుల్ టు దే ఆర్ ఏబుల్ టు హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఇట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు రాజేష్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సీత ఈజ్ ఏబుల్ టు ఆకాంక్ష ఈజ్ ఏబుల్ టు అని మనం అలా చెప్పుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ అలా చెప్పుకొని మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ప్రస్తుతపు సామర్థ్యాలని మీరు ఈ రకంగా చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో తర్వాత మనము గత సామర్థ్యం ఉంది భవిష్యత్తు సామర్థ్యం ఉంది ఇవి కూడా చెప్పుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనము యాము ఈజు ఆర్లను ఉపయోగించుకొని ఏబుల్ టు ఎలా నేర్చుకున్నామో ఇక్కడ వజు వర్లను ఉపయోగించుకొని ఏబుల్ టుని అలాగే నేర్చుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి మీకు ఈజీగా అర్థం అవడానికి జస్ట్ నేనేం చేశానంటే హెల్పింగ్ వెబ్స్ని మాత్రమే మార్చాను అంటే యాము ఈజులను రాసిన చోట నేనేం చేశానంటే వజ్ రాశాను తర్వాత ఆర్ రాసిన ఆర్ రాసిన ప్లేస్లో నేనేం చేశానంటే వర్ రాశాను అంతేనండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ నేను యాక్చువల్గా ఇంత ఇంతకుముందు యామ్ రాశాను ఇక్కడ వజ్ రాశాను ఇక్కడ ఆర్ రాశాను ఇక్కడ వర్ రాశాను ఇక్కడ నేను ఈజ్ రాశాను అక్కడ వజ్ రాశాను అంతేనండి కాకపోతే ఇది ఏమవుతుందంటే ప్రస్తుతపు స్థితి మొత్తం ఏమవుతుందంటే గత స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ప్రస్తుతపు సామర్థ్యపు స్థితి ఏమవుతుందంటే గత సామర్థ్యపు స్థితి అవుతుంది ఇది కూడా కంప్లీట్ యాక్షన్ కిందకి మనకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో దీనికి స్ట్రక్చర్ ఎలా వస్తుందంటే సేమ్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఇక్కడ వజ్ వర్ పెట్టుకుంటాం అంతే మిగతాదంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అండి ఎగ్జాంపుల్స్ నేను కొంచెం త్వరగా చెప్తాను ఎందుకంటే మీకు టైం అనేది చాలా విలువైంది కదా ఎక్కువసేపు ల్యాక్ చేయనండి ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ అంటే నేను హాకీని ఆడగలిగాను అంటే నాకు కొంచెం అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ తర్వాత నాకు హాకీ బాగా తెలియనప్పటికీ నేను ఆడగలిగాను అని చెప్పడానికి మీకు మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తాం ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం క్వశ్చన్ రూపంలో అడిగినప్పుడు వాజ్ ఐ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ నేను హాకీని ఆడగలిగానా అని మీనింగ్ వస్తుంది అంటే వాజ్ ఐ ఏబుల్ టు క్లారిఫై యువర్ డౌట్ నేను మీ డౌట్ని క్లారిఫై చేయగలిగానా వాజ్ ఐ ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్ క్లియర్ నేను దీన్ని మీకు మంచిగా చెప్పగలిగానా అని వస్తుందండి తర్వాత ఐ వాజ్ నాట్ ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ బికాస్ ఐ వాజ్ ఇల్ నేను నాకు ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేదు కాబట్టి నేను హాకీని ఆడలేకపోయాను అలా
అంటే మంచిగా ఆడగలిగాను వెన్ వాజ్ ఐ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ నేను హాకీని ఎప్పుడు ఆడగలిగాను వేర్ వాజ్ ఐ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ నేను హాకీని ఎక్కడ ఆడగలిగాను వై వాజ్ ఐ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ నేను హాకీని ఎందుకు ఆడగలిగాను విచ్ టైమ్ వాజ్ ఐ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ నేను హాకీని ఏ సమయంలో ఆడగలిగాను హౌ వాజ్ ఐ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ నేను హాకీని ఎలా ఆడగలిగాను అన్న మీనింగ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ లెసన్స్ అండి ఈ లెసన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ సెషన్లో మనం ఎక్కువ నేర్చుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి సో ఇక్కడ దే వర్ ఏబుల్ టు ఈట్ ఆ బిర్యానీ ప్యాకెట్ అంటే అబ్బో నిన్న వచ్చారా వాళ్ళు బిర్యానీ ప్యాకెట్ తినలేరేమో అనుకున్నా కానీ బిర్యానీ ప్యాకెట్ మొత్తం తినేశారు అని మనం చెప్పుకుంటాం కదా అలా చెప్పే సందర్భంలో దీన్ని మనం చెప్తామండి దే వర్ ఏబుల్ టు ఈట్ ఆ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాళ్ళు ఒక జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ని తినేశారు వర్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ ఆ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాళ్ళు ఒక జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ని తినగలిగారా దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈట్ ఆ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాళ్ళు నిన్న ఒక జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ని తినలేకపోయారు అంటే ఇది గతం కాబట్టి నిన్న అని ఉపయోగించానండి మీకు బాగా అర్థం కావడానికి తర్వాత వర్ అండ్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ ఆ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాళ్ళు జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ని తినలేకపోయారా వై వర్ అండ్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ ఆ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాళ్ళు ఒక జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ని ఎందుకు అని తినలేకపోయారు బికాస్ దే ఏట్ ఆల్రెడీ ఎందుకంటే వాడు ఆల్రెడీ తినేశారు కొంత తినిచ్చారండి అని మీనింగ్ వస్తాయి తర్వాత ఈ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ మనం ఇక్కడ వాట్ నుంచి హౌ వరకు మనము అప్లై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ వాట్ వర్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ ఆ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ ఏంటి వాళ్ళు ఒక జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ని తినగలిగారా వెన్ వర్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ ఆ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒక జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ని తినగలిగారు వేర్ వర్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ ఆ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఒక జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ని తినగలిగారు వై వర్ దే ఈట్ వై వర్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ ఆ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాళ్ళు జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ని ఎందుకు తినగలిగారు విచ్ టైమ్ వర్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ ఆ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాళ్ళు ఏ సమయంలో జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ని తినగలిగారు హవర్ దే ఏబుల్ టు ఈట్ ఆ జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాడు ఒక జంబో బిర్యానీ ప్యాకెట్ని ఎలా తినగలిగారు అనే సందర్భాల్లో మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అర్థమవుతుందండి ఇంకొక చిన్న విషయం అండి మీరు ఒక డౌట్ అడిగారు అంటే నిన్న ఒక అమ్మాయి వచ్చి నన్ను ఒక డౌట్ అడిగింది ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు క్లారిఫై హర్ డౌట్ నేను ఆవిడ డౌట్ని నేను క్లారిఫై చేయగలిగాను అలాగా మనం ఉపయోగించుకోవడానికి ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయండి తర్వాత మనకి ఇదంతా తెలిసిందే షీ వాజ్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడ కార్ని డ్రైవ్ చేయగలిగింది అంటే గతంలో వాజ్ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడ కార్ని డ్రైవ్ చేయగలిగిందా షీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడ కార్ని డ్రైవ్ చేయలేకపోయింది నిన్న వజన్ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఎస్టర్డే ఏంటి నిన్న ఆవిడ కార్ని డ్రైవ్ చేయలేకపోయిందా వై వజన్ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఎస్టర్డే ఆవిడ నిన్న ఒక కార్ని ఎందుకు నడపలేకపోయింది ఆవిడ కార్ డ్రైవింగ్ బాగానే చేస్తారే వై వజన్ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడ ఎందుకు కార్ నడపలేకపోయింది అంటే మనం రీజన్ తెలుసుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా వ్యవహారిక భాషలో మనం ఉపయోగించుకునేవండి రూల్స్ తెలిస్తేనే తర్వాత మనకి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంగ్లీష్లో బాగా మాట్లాడగలం తర్వాత ఈ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ని తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ వాట్ నుంచి హవ్ వరకు ఉపయోగించి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే వాట్ వాజ్ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఏంటి ఆవిడ ఆ కార్ని డ్రైవ్ చేయగలిగిందా వెన్ వర్ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడ కార్ని ఎప్పుడు డ్రైవ్ చేయగలిగింది వేర్ వర్ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడ కార్ని ఎక్కడ డ్రైవ్ చేయగలిగింది Why was she able to drive the car? ఆవిడ కార్ని ఎందుకు డ్రైవ్ చేయగలిగింది విచ్ టైమ్ వాజ్ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడ కార్ని ఏ సమయంలో డ్రైవ్ చేయగలిగింది హౌ వాజ్ షీ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద కార్ ఆవిడ కార్ని ఎలా డ్రైవ్ చేయగలిగింది అనే సందర్భాల్లో మనం ఇది ఉపయోగించుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా కూడా గత సామర్థ్యపు స్థితిని తెలియజేసే సెంటెన్సెస్ ఫ్రెండ్స్ మరొకటి ఉంది అదేంటంటే భవిష్యత్ సామర్థ్యపు స్థితిని తెలియజేసే సెంటెన్సెస్ సేమ్ ఇలాగే ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి అవన్నీ మనకు తెలుసుకుంటే మన ఇంగ్లీష్లో మరింత బాగా మాట్లాడుతుంది ఆడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో మన సామర్థ్యాల యొక్క స్థితిని తెలుసుకోవడానికి మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ మనం తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ అది ఇదివరకు తీసుకున్న సెంటెన్సెసే ఏంటంటే ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ అంటే దీనిని మనం రెండు రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అండి ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అని మనం పెట్టుకుందాం ఎందుకంటే విల్ బీ ఇట్ డీనౌట్స్ ఫ్యూచర్ కదా అం
ఇన్ ఫ్యూచర్ అంటే నేను భవిష్యత్తులో హాకీ ఆడగలిగే స్థితిలో ఉంటానా నేను ఉండను ఆ స్థితిలో నేను ఉండను ఐ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ నేను హాకీ ఆడగలిగే స్థితిలో ఉండను ఎప్పుడు భవిష్యత్తులో తర్వాత దీన్ని నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్గా మనం చేసుకున్నట్లయితే ఓంట్ ఐ బీ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ నేను భవిష్యత్తులో హాకీ ఆడగలిగే స్థితిలో ఉండనా వై వాంట్ ఐ బీ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ హాకీ ఆడగలిగే స్థితిలో నేను ఎందుకు ఉండను అనే మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనకి ఇక్కడ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత దీన్ని వాట్ వెన్ వేరు వై విచ్ అండ్ హౌలతో మనము మల్టిప్లై చేసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ అన్నిటితో కూడా తర్వాత మనం తర్వాత ఇక్కడ మనం అన్నీ ఉపయోగించుకోవచ్చండి ఐ వి యూ దే హీ షీట్ సింగ్లర్స్ అండ్ ఫ్లోరల్స్ మొత్తం అన్నీ ఇక్కడ మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే వాట్ విల్ ఐ బీ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఏంటి నేను హాకీ ఆడగలిగే స్థితిలో ఉంటానా వెన్ విల్ ఐ బీ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ నేను హాకీ ఆడగలిగే స్థితిలో ఎప్పుడు ఉంటాను వేర్ విల్ ఐ బీ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ నేను హాకీని ఎక్కడ ఆడగలిగే స్థితిలో ఉంటాను వై విల్ ఐ బీ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ నేను హాకీని ఎందుకు ఆడగలిగే స్థితిలో ఉంటాను తర్వాత విచ్ టైమ్ విల్ విల్ ఐ బీ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ నేను హాకీని ఏ సమయంలో ఆడగలిగే స్థితిలో ఉంటాను హౌ విల్ ఐ బీ ఏబుల్ టు ప్లే హాకీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ హాకీని నేను ఎలా భవిష్యత్తులో ఆడగలను అనే మీనింగ్లోకి వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను తర్వాత మనకి ఈ సెషన్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు కుక్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఎందుకంటే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నావు కాబట్టి విల్ యూ బీ ఏబుల్ టు కుక్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ నువ్వు నువ్వు భవిష్యత్తులో వంట వండగలిగే స్థితిలో ఉంటావా యూ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు కుక్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ నువ్వు భవిష్యత్తులో వంట వండగలిగే స్థితిలో నువ్వు ఉండవు వి వోంట్ యూ బీ ఏబుల్ టు కుక్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ నువ్వు భవిష్యత్తులో వంట వండగలిగే స్థితిలో ఉండవా వై వోంట్ యూ బీ ఏబుల్ టు కుక్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ నువ్వు భవిష్యత్తులో వంట వండగలిగే స్థితిలో నువ్వు ఎందుకు ఉండవు వాట్ విల్ యూ బీ ఏబుల్ టు కుక్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఏంటి నువ్వు భవిష్యత్తులో వంట వండగలిగే స్థితిలో ఉంటావా వెన్ విల్ యూ బీ ఏబుల్ టు కుక్ ఫుడ్ నువ్వు ఎప్పుడు వంట వండగలిగే స్థితిలో ఉంటావు వేర్ విల్ యూ బీ ఏబుల్ టు కుక్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ నువ్వు ఎక్కడ భవిష్యత్తులో వంట వండగలిగే స్థితిలో ఉంటావు వై విల్ యూ బీ ఏబుల్ టు కుక్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ నువ్వు నువ్వు భవిష్యత్తులో ఎందుకు వంట వండగలిగే స్థితిలో ఉంటావు విచ్ టైమ్ విల్ యూ బీ ఏబుల్ టు కుక్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ విచ్ టైమ్ విల్ యూ బీ ఏబుల్ టు కుక్ ఫుడ్ నువ్వు ఏ సమయంలో వంట వండగలిగే స్థితిలో ఉంటావు హౌ విల్ యూ బీ ఏబుల్ టు కుక్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ నువ్వు భవిష్యత్తులో ఎలా వంట వండగలిగే స్థితిలో ఉంటావు సో ఫ్రెండ్స్ అలాగా మనము ఐ ఆమ్ ఏబుల్ టు ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు ని మనం ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ లెసన్స్ ఫ్రెండ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి తర్వాత నుంచి మనం మాట్లాడేస్తాం అతి త్వరలో మీ చేత ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ కూడా నేను చేసి చేయించబోతున్నాను దానికి తగ్గ వీడియోస్ కూడా నేను చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎనీ హవ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు యువర్ నియర్ అండ్ ఇయర్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ డు నాట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో దిస్ ఇస్ డాక్టర్ వ